معكم دكتور ماجد المنقبادي وبتشاهدوا دلوقتي قناة طب وتنمية بشرية. اه ايه طب وتنمية بشرية؟ حلقة النهاردة في معلومة سريعة هنتكلم على العلاقة بين الطب وبين التنمية البشرية، بس الأول عشان نتكلم على النقطة دي لازم نعرف يعني ايه تنمية بشرية. الحقيقة التنمية البشرية أو الهيومن ديفولوبمنت هي كلمة مش مترجمة ترجمة مظبوطة أو مش ناقصها كلمة وهي سكيلز. أو مهارات يعني هي كده تنمية المهارات البشرية وعشان نبقى واضحين كده في أول فيديو لازم نفرق بفرق كبير جدا بين تنمية المهارات البشرية وتنمية الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية دي موجودة في مؤسسات كبرى في شركات في فنادق اللي هو اتش ار أو الهيومن ريسورس وده بيبقى مسؤول عن توظيف الناس وتشغيلهم وأجازاتهم والحقيقه عشان نفهم مصطلح التنميه البشريه ده لانه مصطلح جديد علينا في عالمنا العربي بالذات لازم نفهم ازاي الفكره جت او ازاي الفكره بتاعت الفكره يا جماعه قديمه جدا موجوده من ايام الفراعنه ومن ايام الصينيين وحتى في اليوجا تلاحظوا الهنود عندهم نوع من تنميه مهارات الذات عن طريق اليوجا مثلا وبعد كده بقى في التاريخ ارسطو وافلاطون والفلاسفه حاولوا ان هم برضو ينموا مهارات الانسان ويطلعوا بمهارات الانسان الى اعلى. وطبعا مش كده وبس ده كل الاديان السماويه حست على العمل وحست على الاخلاص وحست على الامانه وحست على النجاح. فاذا دي برضو نقطه مهمه جدا جابها في اوروبا ايام الثوره الصناعيه وابتدوا يجيبوا مكن والات وبتاع عشان يحسنوا الانتاج. لقوا برضو ما فيش انتاج كويس. اتجهوا بقى لتنمية مهارات العامل العامل لازم يفكر كويس لازم يبقى مرتاح في أسرته مرتاح في سكنه مرتاح في تغذيته فابتدوا يهتموا بتنمية العامل فابتدت دي فكرة التنمية البشرية وزادت قوي بعد الحرب العالمية الثانية وجات منها فكرة مثلا عيد العمال لأنه بيحاولوا يكرموا العامل اللي هو بيتعب طول السنة وينموا مهارات هتقول لي يا دكتور انت كده ما قلتش حاجة طب ازاي حضرتك بقى بالكلام الناس معتبرة التنمية البشرية دي أحيانا كلام وخلاص هتنمي مهارات العامل وإيه علاقته ده بالطب أنت دكتور أنت مالك ومال الكلام ده شوفوا بقى التنمية البشرية دي عشان نقسمها هنعتبر مثلا أول حاجة فيها تنمية المهارات الذهنية للإنسان ونجاحه وقدرته على التفكير والتحليل والنتائج وتحليل المواقف طب مش العقل السليم في الجسم السليم المخ ده والأعصاب عشان يبقوا كويسين لازم انه يكون صحته كويسة نايم كويس علميا ما عندوش مشاكل طبية تخليه ما ينامش ما تخلوهش قلقان ما تخلوهش مرتعش ده مرتبط ببعض ولا فاذا لو انا نميت في العامل مهارات انسان عموما مهارات ذكائه بان انا احسن صحته هيبدأ كل الحاجات دي هيبتدي مخه يتحسن فهنا في ارتباط وثيق النقطة الثانية مهمة جدا ومعروفة طبعا إن هي التنمية البشرية أصلا هي تنمية المهارات النفسية والقدرة على التكيف والتعامل سواء في البيت والأسرة أو في الشغل أو في المجتمع الكبير، قدرة على التعامل مع الضغوط، مع الناس، مع الأجهزة، مع العصر الحديث والتكنولوجيا ده، مش ده محتاج نفسية كويسة، محتاج طبيب نفسي فاهم نفسية الإنسان وفاهم دهاليز شخصية الإنسان سواء الشخصية النفسية أو الشخصية النفسية المرضية عشان يبتدي يعالجه ويحسن له قدراته تخيلوا لو عامل في مصنع وعنده مرض نفسي هل ده هيبقى منتج ولا هيبقى منبوز من اصحابه ازاي انمي مهاراته بان انا ما اجرحش شعوره وانه نفسيته تتحسن بقى انا في ارتباط وثيق برضه بين الطب النفسي وبين تنميه المهارات النفسيه نمره ثلاثه بيقولوا لنا علماء التنميه البشريه ان هي تنميه المهارات العضليه والبدنيه بممارسه الرياضه بالتغذيه السليمه باليوجا زي ما قلنا وقاية وعلاج مش ده برضو محتاج طبيب يبقى عارف هل المريض ده عنده السكر عنده ضغط عنده حاجة في القلب ما يقدرش يمارس رياضة معينة يمارس رياضة تانية مش محتاج طبيب بشري عشان يشوف ضغطه قد ايه وبيمارس الرياضة ممكن يتعب وهو بيمارس الرياضة ممكن لقدر الله يغمى عليه فاذا هنا في ارتباط وثيق بين التنمية البشرية وبين الطب اتمنى اكون فدتكم في الجزئيه دي لان اتسالت فيها كتير جدا واتمنى لو حلقه عجبتكم تشيروها مستني اسئلتكم ولايكاتكم كان معكم ماجد المنقبادي طب وتنميه بشريه <تصفيق>